aqui o clássico de hoje. 16 horas no Mineirão tem Cruzeiro e América. Como é que estão os times? Pular para fora da zona do rebaixamento. É o que pode acontecer se o América vencer o clássico. E o retrospecto contra o Cruzeiro esse ano é bem animador. O time de Givanildo ainda não perdeu para o Cruzeiro e, de quebra, tirou a equipe celeste da final do Campeonato Mineiro. Se você fica lá atrás, lá atrás, lá atrás, depois para ir buscar é difícil. Então tem que ter reação. É, Cruzeiro quer reação também. Então por isso que eu acho que deve ser um, um grande jogo. Já a Raposa quer vingança. A eliminação ainda incomoda. E os resultados no Campeonato Brasileiro também. O time amarga a zona do rebaixamento com apenas um ponto. E quer vencer a qualquer custo. O Brasileirão é isso. O Brasileiro é difícil, faz parte. A gente tem que entender, levantar a cabeça e já pensar na frente. Não dá tempo de ficar remoendo muito não, porque no Brasileiro não dá tempo. Como sempre tem feito, o técnico Givanildo não divulgou a escalação do time. Mas com cinco desfalques, pelo menos, o América pode ter uma novidade em campo contra o Cruzeiro. O meia Eduardo, recém-chegado do Fluminense, pode aparecer em campo e fazer a estreia dele pelo Coelho. Quase que deu para ir para o jogo passado, mas é bom que deu para preparar melhor também, para que eu possa entrar nesse jogo, se o professor optar, claro, e poder ajudar nessa equipe. Sem escalação aqui na toca também, mas assim como o América... Pode pintar novidades nesta lista de Paulo Bento. É que Robinho, Alisson e Riascos treinaram normalmente. Mas o diferencial para o Cruzeiro conseguir esses três primeiros pontos no Campeonato Brasileiro com a primeira vitória pode ser justamente aquele fator ali, ó, a conversa. Faz parte também do, do processo, as conversas individuais, as conversas uh, uh, que podem ser também por, uh, por setor de da equipa, naturalmente teremos que tentar chegar aos jogadores através de outra, de outra forma, de outro método porque a nível do, a nível do treino nem sempre, nem sempre isso é possível então, Os dois times no raio-x para você, viu André Drummond? Você tá vendo que os times estão treinando na base da conversa não tem tempo é, pode, pode ser que, que dê certo é. no Atlético não deu, né? O Marcelo <risos> conversou e não deu certo é verdade. mas tem, tem, tem problemas, os dois times têm problemas o América por um lado falta Faltam cinco jogadores. E entre esses cinco, falta um jogador que garante o meio do América, que é o Tony. Sim. Isso é um, 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 um fator fundamental para o time andar. E as bobeadas da defesa do América, que é um troço que complicou a vida do América até agora. Principalmente no último jogo. Gava de 1 a 0 e foi tomar um gol, um gol de empate. Um faltando gol três, pista, um pista. Né? três falhas num só lance. É verdade. Não pode. E o Cruzeiro tem um outro problema, tem um problema parecido com é o seguinte. Desde o começo do ano, o Cruzeiro está jogando sem meio campo. E time nenhum joga sem meio campo completo. Time nenhum joga sem armador. Não tem jeito de jogar, a bola não chega na frente. Não tem esse cara no elenco, é isso? Não tem. E ah. falta um centroavante. Tanto falta que o William está tendo que quebrar o galho. Porque os dois que vieram aí, pelo amor de Deus, Rafael Silva e o Coutinho, não vão... É aquela história. Não vão resolver. Gente, não vão resolver. Não Mas... resolveram até agora. Esse é o problema. Agora, a chegada do Riaço os melhora um pouco. É verdade que o Riaço, quando esteve aqui, não, teve, não esteve bem. Só que ele quase não jogou também. É. Pode ser que ele tenha se soltado, tenha aprendido alguma coisa de futebol, de futebol brasileiro no Vasco. Chegou agora e pode ser que com o Robin dê certo. É, lá o Robin tá... faça às vezes desse cara que vai enfiar a bola para o atacante. Lá ao menos ele está fazendo aqueles golzinhos, é. né? Estava, né? Tá. Já voltou. Bom, Mineirão, então, hoje, 16 horas, a arbitragem do Paraense Deilson Fernando Freitas, da FIFA, assistentes mineiros, sorte para vocês, sem polêmica, hein? O Celso Luiz Silva e o Felipe Alan Costa. Setores laranja inferior, R$ 40,00, laranja superior, R$ 50,00 o ingresso, vermelho superior, DIE, portões DIE, é R$ 80, roxo superior, portões A para a torcida América, e B, 120 reais. Está valendo isso aí de 40 a 120 reais? Esse jogo, esse caso? Esse jogo vale pela situação que os dois é estão, verdade. né? Porque isso é guerra, né? É. Isso é uma guerra. Eu falei isso, esqueci de falar uma coisa. A defesa do Cruzeiro também, pelo amor de Deus, brincadeira. É. O melhor zagueiro que o Cruzeiro tinha, que era o Bruno Rodrigo considerável, foi quem mais falhou até agora. É verdade. Daqui a pouco a gente...